എന്ത് ഹിലപിഷാജിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അറിയാം വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വിശേഷമായിട്ട് വന്നു വിശേഷമില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു വ്ലോഗാണ് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് ഇനി നാല് ദിവസം ബാക്കി ആകെ നാല് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പാക്ഡാണ് ഓരോ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെയോ പണികള് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള പണി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ഒരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് ഉള്ളിലുണ്ട് അവര് ഫുൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ലൈറ്റിങ് അവര് വരുന്ന കറക്റ്റ് സമയമായപ്പോ ട്രാൻസ്ഫോമർ വീണ് കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ലൈറ്റും കാര്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇതാക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേണം നമുക്ക് നെയ്യിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യിൽ ആർട്ട് ചെയ്യണം എൻഗേജ്മെന്റ് വേണ്ടി നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ വെക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഇന്ന് പണി ഉണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് പ്രമാണിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദിവസം അടുക്കും തോറാണ് എനിക്കെന്റെ പേടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ പേടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേടിയും ഇല്ല ആ ഒരു ചൂടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫുൾ ഒരു വ്ളോഗാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്ളോഗ് വിശേഷം കാണാം ചൂട് അപാര ചൂട് ഇതുമില്ല കറണ്ടും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ചൂട് അപ്പൊ നമുക്ക് വാ ഉള്ളിക്ക് വാ ഞാൻ അവരൊക്കെ കാണിച്ചരാം മൊത്തത്തിൽ അവരൊക്കെ ടീമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചരാവേ മമ്മിജി വരും വെയിലത്ത് നിൽക്കണ്ട വാ ഇങ്ങനെ വാ ഉമ്മയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ക്യാമറമാൻ ദുബായിന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഒന്നല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം അവർ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടി കാരണം ലൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് പ്ലഗിലും കാര്യങ്ങളും കുത്താൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വലിച്ച് വില വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം വലിക്കല്ല വെള്ളം കുടിച്ച് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പണി തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരാണ് ഇവർ ഈ ഫുള്ള് കാണുന്നത് ആ ലൈറ്റ് കത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആക്കിയത് അപ്പോഴേക്കും ഫുൾ നമ്മുടെ പോയി അവരെ ലൈറ്റ് ആക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അടു അവസാനം ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോഴല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിശേഷവും പിന്നെ കല്യാണം എന്നാന്നും എപ്പോഴാണെന്നും അതിനൊക്കെ വിശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചേട്ടന്മാർ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ ലാപ്പിലിട്ട് നോക്കുവാണ് നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏതുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ഈ നമ്മുടെ സോഫൊക്കെ മാറ്റിച്ച് അതേപോലെ വെച്ചതന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ ടാറ്റ എനിക്ക് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ചുമ ആ ഞാൻ ടാറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ വിട്ടു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ രസം എന്താന്ന് അറിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാനാണ് ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സാധാരണ നമുക്ക് ചാനലിൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരും പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഞാനായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കണ ആള് ഞാനാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യണത് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയ പോലും നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ ബ്ലാ 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 അടിക്കാനല്ലാണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കൊരു ചോദിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊരു ഇതാണ് വന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സെഷനാണ് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾ മറന്നേക്ക് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടേബിളിടെ അതിൽ എന്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഒന്നാമത് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വലിയ കാര്യത്തില്ല എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാ
പ്രിപ്പറേഷന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൈയും കാലും ഒന്നും വാക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിന് മുമ്പാണ് നെയിലാട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും കൈയും കാലൊക്കെ വാക്സ് ചെയ്ത് പെടിക്കൂർ മാനിക്കൂർ ഒക്കെ കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരിന്നോ നെയിലാട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരിന്നാണ് ആഗ്ന നെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിറ്റി സെന്റർ തൃശ്ശൂർ സിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഉള്ളിലാണ് തൃശ്ശൂർ നെയിലാട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ ഇവരെ മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആഗ്ന നെയിൽസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവർ അടിപൊളിയാണ് നെയിൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവരടുത്ത നെയിലാട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂർക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പാലക്കാട് നിന്നാണ് നമ്മുടെ വാക്സിൻ മുമ്പെടിക്കും മാനിക്യൂർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നീലാട്ടിന് റെഡി ആവും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് വന്നിട്ടില്ല രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പോയ കറണ്ട് അഞ്ചു മണിക്കേ വരുള്ളൂ ചിത്ര ചൂടെടുത്തിട്ട് പോണു ഞാനും ഉമ്മയും കൂടിയിട്ടാണ് പോണത് ഉമ്മ ചെയ്യണില്ലാട്ടോ നെയിലാട്ട് ഉമ്മ ഭയങ്കര നെയിലാർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഉമ്മ ഭയങ്കര നെയിലാർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല സ്വയം ഉമ്മ ചെയ്യുകയാണ് ഉമ്മയുടെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ നഗം ചെയ്യും ഉമ്മ ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മ കൊറേ നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെയിലാട്ട് ചെയ്യാരി എവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം കഴിവ് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഡിമോട്ട് ചെയ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പെറ്റ തള്ള സൈക്കൂല നെയിലാട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് കൂട്ടണ കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഐഡിയ പറഞ്ഞു ഉമ്മ അവിടെ പോയിട്ട് ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോവാം റെഡി ആവാം അല്ല റെഡി ആവാനൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊന്നും വയ്യ റെഡി ആവാൻ ചൂടെടുത്തിട്ട് മുടിയൊക്കെ നോക്കി കുളിച്ചിട്ടൊരു പത്ത് ദിവസായ പോലെ ഈ നെയ് മുഖം മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയ്യർത്തിട്ടേ ഓയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉമ്മ നെയിലാട്ട് എന്ത് പഠിക്കുന്നത് നോക്കി സ്കൂളിൽ പോലും ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല നെയിലാട്ട് ഇങ്ങനെ കാരണം കറക്റ്റ് കാണണത് എന്തായി ഉമ്മ അതല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് നടക്കണ കാര്യല്ല പോയി ചെയ്യാന്ന് ശരിക്കും നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ പോലും ഇല്ലാട്ട മുഖഭാവം കണ്ട ആരാ നെയിലാട്ട് നെയിലാട്ട് പ്രൊഫഷണൽ സംപ്രതി വായോ ഉമ്മക്ക് പറ്റിയ ഉമ്മക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല വായോ ഐശ് ഉമ്മ ആരത് ലൈവ് കണ്ടിരിക്കണൊക്കെ ഉമ്മ ബിഗ് ബോസ് അഡിക്റ്റ് ആട്ട ബിഗ് ബോസ് അഡിക്റ്റ് രാ പുലർച്ചെ ഒരു മണി രണ്ടു മണിയൊക്കെ ലൈവ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഇരുന്ന് കാണും ഉറക്കം വരണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഉമ്മാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരും ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് കണ്ട എന്റെ ഉമ്മ കറക്റ്റ് ഒരു കാണുമ്പോ കൊറച്ച് ചെറുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തിയമ്മമാരെ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ ഏ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ മറ്റേ റോബിന് ഇതും പറയുന്നത് ഇവരോട് നിങ്ങളെ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ ശരിയായില്ല അല്ല ഇവരെന്താ ശരിക്കും കാണിച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ എന്ത് രസമായിരുന്നു ഈ ടാസ്ക് എല്ലാരും എല്ലാരും അലമ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പോലെ പാവം ജൂനേഴ്സിനെ പാവം തോന്നി എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് മേക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ഷിജു ഷിജു പിന്നെ ശ്രുതി മറ്റേ റിനോഷ് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഇതിലിട്ട് കളിച്ച് വിഷ്ണു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വന്ന കൊറച്ച് പാക്കേജുകളാണ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള പാക്കേജ് ഇത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് മേക്കപ്പ് കവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ മേക്കപ്പ് ബാഗുകള് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഷവർ 
ഷവർ സാധനം എന്താ ഷവർ ജെല്ല് ഷാംപൂ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹണിമൂണൊക്കെ പോവേണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് പ്യൂമയുടെ ഒരു ബാഗ് ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്നേ പ്യൂമയുടെ ഒരു ബാഗാണിത് അടുത്തത് എന്താ ആ ഇതൊരു ടോപ്പ് പിന്നെ ആ ഇതിലെന്ന് പറയണത് ആ ഇതൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഷെയ്ഡ് ഓ ലവ് എർത്തിൻ്റെ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് എന്തൊരു ഭംഗി അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്നറിയോ ഐറിഷ് കോഫി നിങ്ങൾ മേടിച്ച് നോക്കണേ കിടു ഇതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല അതിൽ കുറെ പേര് കമൻറ്റ് കിട്ടിയത് ഏതാ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ ഫുള്ള് ഫേസ് വാഷുകളാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫേസ് വാഷ് സീരീസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ലാഷ് കളറാണ് ഇത് ആ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആ ഒരു എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബെസ്റ്റ് ഫേസ് വാഷസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ചെവിയിലിടാൻ റിങ്ങുകൾ പലതരം റിങ്ങുകൾ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ച ഗിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പൊട്ടിക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കണം എന്നുണ്ട് അവർ അയച്ചതാണ് സെറ്റ് ഫാക്ടറി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജേര് എനിക്ക് അയച്ച ഗിഫ്റ്റാണ് ഇതെന്തോ സാധനം ഇതെന്താ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇതേപോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ അജിയോ ഒന്ന് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ അടുത്ത വേടിച്ച ഒരു ഇത് മേക്കപ്പ് ബാഗ് ആണ് ഇത് നല്ല രസമുള്ളതാണ് നമുക്ക് കുറേ ഈ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് കുറേ വരുള്ളൂ ഇത് നോക്കിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനത്തെയാ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഐ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അടുത്ത് വന്നാലേ കാണുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഈ സാധനം ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളതായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി 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 ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതാണ് ഒരു സാധനം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സുഡിയോന്ന് മേടിച്ച കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് സുഡിയോന്ന് ഞാനൊരു ഷൂ മേടിച്ച് നല്ല ക്യൂട്ട് ഷൂ സുഡിയോന്ന് ഷൂ മേടിച്ച് ഇത് സുഡിയോന്ന് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്ത ചെരുപ്പ് ഞാൻ ഞാൻ ഷൂ മേടിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ചെരുപ്പ് മേടിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഇതെനിക്ക് മേടിച്ച ഷൂ ഇതെനിക്ക് മേടിച്ച ചെരുപ്പാണ് സുഡിയോന്ന് എനിക്ക് മേടിച്ച ചെരുപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സുഡിയോന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ച് ഓ ഇത് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പാൻറ്റ് പിന്നെ ടോപ്പ് സുഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സുഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രസ്സുകളോ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സുഡിയോ എന്നായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇത് സുഡിയോ എന്ന് തന്നെ മേടിച്ച അടുത്ത നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കുറേ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും മേടിച്ചു നൈറ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണേല് മേടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ മേടിച്ചു കുറച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നൈറ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ പിന്നെ ജീൻസ് മേടിച്ച് ഒരു ബ്ലാക്ക് ജീൻസ് വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിന് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ഇല്ലേ ഹൈറ്റ് നല്ല കൂടുതലായ കാരണം എനിക്ക് ഏത് ജീൻസ് മേടിച്ചാലും ജീൻസിന് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഉടുപ്പ സ്ലീവ്ലെസ് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്യൂട്ട് ഉടുപ്പ് സ്ലീവ്ലെസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്യൂട്ട് ഉടുപ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സോക്സ് മേടിച്ച് പിന്നെ നമ്മളെ മുടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ഇത്രയായിരുന്നു സുഡിയോ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി മേടിച്ചതാണ് സുഡിയോയിൽ തൃശ്ശൂർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സുഡിയോയിൽ പോയി എനിക്ക് കുറച്ച് മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഷോപ്പിംഗ് വരെ കഴിഞ്ഞു ഇനി വെഡിങ് ഡ്രസ്സും ഓർണമെൻസും മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് നടക്കാനും ട്രിപ്പ് പോകാനും ഉള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഈ ലെങ്സിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഏത് ഡ്രസ്സ് വെച്ചാലും ലെങ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നമ്മളെ ഞാൻ മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കബ്ബാർഡ്രോബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മേടിച്ചു കൂട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്ടോ ചേട്ടൻ വരും ചേട്ടൻ വന്നാൽ നമ്മൾ നേരി ചെയ്യാൻ പോവും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഉമ്മ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നാൽ ഇതാവസ്ഥ അയ്യോ നമ്മുടെ സിറ്റി സെന്റർ ഒക്കെ പഴയ എന്താ പറയാ അവസ്ഥ ആയി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു നെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആജ്ഞ നെയിൽ ലോഞ്ച് സിറ്റി സെന്റർ തേർഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ഈ ഷോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നെയിൽ ആർട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെയിൽ ആർട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് കാലും ചെയ്യാനുണ്ട് ഹൈ കാല് നോക്കി വാക്സ് ചെയ്യാണ്ട് രോമം കാല് വേണ്ട കാല് വേണ്ട ഞാൻ കല്യാണ പെണ്ണാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് കാല് ചെയ്യണല്ലോ ആ കൈമതി ഞാൻ കല്യാണ പെണ്ണായോണ്ട് മാത്രം കാല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ വെക്കണം കാലും കയ്യും ഞാനുണ്ടല്ലോ എപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിട്ട് സത്യത്തിൽ തൃശ്ശൂരി ഇല്ല നെയിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ തപ്പിയപ്പോഴാണ് സിറ്റി സെന്ററിൽ ഈ ആഗ്ന നെയിൽ ലോഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം ഇവിടുന്ന് ചെയ്തു രണ്ടുവട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ എൻഗേജ്മെന്റും ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത് കല്യാണത്തിനും ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതേ ഫുള്ള് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് ഫുർത്തിയില് വരെ ഒന്ന് കയ്യും കാലൊക്കെ സിറ്റി സെന്ററിലാണ് തേർഡ് ഫ്ലോർ ഹൈ ആര്യത് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് സന്തോഷം നോക്ക് ഇതാണ് നമുക്കത്തെ സന്തോഷം നിർവൃതി എന്ത് ഹിലപ്പിഷാജിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും അത്ര ലെങ് ഒന്നും വെക്കൂല പിന്നെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കണ്ട കറക്റ്റ് ഒരു പുത്തിയമ്മനെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെയാ നല്ല രസണ്ട് അത് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കണം അല്ലേ ഉമ്മാടെ നഖം നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് ഉമ്മാടെ സ്വന്തം നഖ കേട്ടോ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല സ്വന്തം നഖം ഈ ഷെയ്പ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കുത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും ഉമ്മ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നല്ല ഭംഗി ആ ഉമ്മ കറക്റ്റ് ഫോട്ടോ കാണിച്ച പോലെ ഇവിടെ എന്റെ കാല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കാലിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കഴിയാറായി ഇപ്പൊ ഏകദേശം നോക്കിയെ നമ്മുടെ കാലിമത്ത നഖം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് രസാ നോക്കി ഹായ് ഇതിപ്പോ എന്റെ കാലി ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിരിക്കുന്നുള്ളൂ നഖം ചെയ്തത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് എന്തെന്റെ ഉമ്മയ് കാണിക്കണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ ഉമ്മ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നോക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ കാല് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി ഇനി നമുക്ക് കൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം രാത്രി എട്ട് മണിയായി പത്ത് മണിയാവും കഴിയാൻ നോക്കി എന്റെ ഉമ്മ ഇതേ ഉമ്മാടെ തനി സൗകര്യ സ്വരൂപം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്വഭാവം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ്ട നെയിൽസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇനി ഒരു മണിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം വെജിറ്റബിളിന്റെ സ്നാക്സും എനിക്ക് മേടിച്ചെന്ന് ഞാൻ അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഇത് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പിടിക്കും രണ്ട് നെയിൽസും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ നെയിൽ ആട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് നെയിൽ കയ്യും കഴിഞ്ഞ് കാലും കഴിഞ്ഞ് എന്നാ രസല്ലേ നമ്മളെ 
എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സ്ഥലം പറയാ ആഗ്ന നെയിൽ ലോഞ്ച് നമ്മുടെ സിറ്റി സെന്റർ ആണ് തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ സിറ്റി സെന്ററിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ തേർഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് നല്ല രസത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് അല്ല പ്രശ്നം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല മെനക്കേടാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പോളിഷ് ഇടുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റെൻഷൻ വെക്കുമ്പോഴും നെയിൽ ആർട്ട് വെക്കുമ്പോഴും കുറെ സ്റ്റെപ്പ് 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 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും കാലം ദിവസം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രാത്രി പത്തേ കാലായി സമയം രാത്രി പത്തേ കാലായി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ആദ്യം രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് ഈ നേരം വരെ ഓരോരോ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എനിക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് വേറെ കുറച്ച് വിശേഷം പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത ബ്ലോക്കി